Bonjour Nicolas, bonjour Gilles. Bonjour Eric. Eric. On va faire un magnifique pâté en croûte et regardez, vous pouvez retrouver toutes les recettes dans ce magnifique livre qui est sorti il y a quelques mois. Il est extraordinaire. Gilles, tu nous présentes tes ustensiles Un couteau, ou un grand, un petit, euh, un moule bien sûr pour le pâté croûte. Et si on a la chance d'avoir un magnifique euh, mélangeur comme chez toi, euh, autrement un cul de poule peut servir, un cul de poule inox, un saladier tout simplement. Mais si on a un, un mélangeur, c'est génial. Et ce qui est génial, Eric, c'est que pour le moule à pâté en croûte, pas besoin de quelque chose de professionnel. Un simple moule à cake peut suffire. Bon, et est-ce qu'on a besoin de ce couteau aussi beau Alors ça, tu vas voir, c'est pour la fin. Ce beau couteau, ça va être pour découper le pâté croûte. Ça, c'est important par contre. Pour réaliser un pâté en croûte, un bon pâté en croûte, il faut de la farine, du beurre, des œufs et un peu d'eau. Ça, c'est pour la pâte. D'où le lien avec le boulanger. Exactement. Ça, voilà. Et après, donc, on a besoin de faire ce qu'on appelle, nous, en charcuterie, une mêlée. Donc, en fait, à base de poitrine de cochon pour la farce, de blanc de poulet, des œufs, un petit peu pour la décoration et pour, le, pour lier, de la crème, de la pistache. Très, très simple, du sel, du poivre mais quelque chose de très facile, euh, facile à trouver dans le commerce aussi. Et des ingrédients de qualité, j'ai l'impression. Toujours, oui, toujours. Mais très, très bon temps. On va faire la première étape, la pâte brisée, dont a le secret notre ami Gilles. On a déjà de la farine. Voilà, on va commencer par mettre le sel pour bien mélanger. Simplement, euh, pour bien que le sel soit réparti tout de suite, on va progressivement intégrer un petit peu de beurre faut soit mou, hein. en petits morceaux. L'idéal, c'est de le sortir à l'avance du, du froid, bien sûr. Hein. Donc, bien sûr, cette, euh, cette pâte, elle peut se faire aussi à la main, dans un saladier, euh, dans un cul de poule. Euh, c'est tout à fait possible. Et ce qui est intéressant avec cette pâte, c'est que c'est vraiment une pâte de charcutier. C'est une pâte dont on va pouvoir se servir, bien sûr, pour les pâtés en croûte, pour les tourtes, si on souhaite une recette de pâte brisée, voire même pour des quiches. Donc, on va ajouter le jaune d'œuf, délicatement, progressivement. Et il nous manquera l'eau. Par contre, on a juste besoin que tu valides cette pâte-là. Voilà, elle est un peu fraîche, bien elle sûr. Est belle. Non, c'est bien, oui, le mélange est homogène, ah, voilà. le beurre est bien incorporé, tout est bien. Ce qu'il faut, c'est que les ingrédients se mélangent bien. Ce qui est important maintenant, c'est de la refroidir. On va la mettre dans un film alimentaire et la, la mettre au frigo. Pendant une heure ou deux, ça serait bien. On va maintenant commencer la farce. On va montrer tous ses secrets. Là, l'idée, c'est de venir amalgamer la viande, de faire en sorte que la, la viande, ce qu'on appelle liée, que la viande se lie. Donc, on commence par mettre notre poitrine de cochon. Donc là, on le fait avec un, un robot, mais on pourrait très bien le faire euh, à la main, dans un saladier. Mais vraiment, c'est une étape où il ne faut pas hésiter à mélanger. C'est vraiment l'étape du mélange, c'est crucial, c'est très très important. Alors, trois cuillères à café de sel relativement bombées pour l'assaisonnement. Trois pincées de poivre. C'est le moment de venir ajouter de la crème. C'est gourmand finalement. Hein. Et là, étape extrêmement importante, on va venir ajouter deux œufs. Et là, on va juste attendre que la magie s'opère. C'est-à-dire que ce tout va former ce qu'on appelle une poitrine liée. Donc il y a la liaison qui va s'opérer. Donc à la maison, quand on fait ça à la main et pas au robot, ça prend bien 5 bonnes minutes. Au robot, on est sur 2 minutes à vitesse relativement soutenue une fois qu'on a mis les œufs, les œufs et la crème. On commence à voir que voilà, ça s'est bien amalgamé. À partir de ce moment-là, on va pouvoir ajouter les pistaches. Et en dernier, on vient rajouter la viande maigre, donc ici, les filets de poulet. Bien sûr. Ça a l'air pas mal, hein ouais, C'est bien mélangé. Il y a de tout, hein On va maintenant passer à la phase de la réalisation de ce magnifique produit. Donc, le meilleur ami de la, de la pâte finie, c'est toujours la farine, toujours. Donc, Je croyais que c'était le rouleau. <rire> le rouleau et la farine. 
Donc un petit peu de farine. Plus on la fait refroidir euh, auparavant, plus elle sera facile à travailler. Bien sûr. Mais c'est quand même une pâte assez simple à travailler, la pâte brisée. On n'est pas loin de... La vérité Ouais, on n'est pas loin du, du compte, là. Hein. Donc, l'idée, c'est de partir sur le moule qu'on va tourner plusieurs fois pour arriver à faire les côtés, un petit peu les bordures et, et le dessous aussi. Ouais, c'est pas mal, hein On va mettre un petit peu de beurre au fond, parce qu'après, pour le démouler, tu vois, ouais. c'est... Autant une terrine, tu peux la laisser... Euh, dans, dans le moule de cuisson, autant le pâté croûte, tu vois, il y a besoin de, de l'aider à sortir de, de, de ce moule. Très important, quand tu vas foncer ton moule, on, a, oui. on dit foncer, il faut appuyer mais sans faire de trous. Donc les doigts doivent être bien assez fermes, tu vois. Donc là, je ne vais pas trop insister. Le fond, très important pour bien plaquer. C'est sympa, c'est comme la pâte à modeler. Hein. Dès le départ, je peux en enlever une partie quand même pour pas que ça pende trop. Maintenant, on va s'occuper des côtés. Donc les côtés, c'est pas dur. On prend un peu plus que la, que la largeur du moule. Et on va le faire deux fois pour avoir les deux côtés. D'accord. On va avoir besoin de, de notre dernier œuf. Il faut vraiment faire attention à une chose, c'est de ne pas mettre une trop grosse couche d'œuf entre les pâtes. Parce que de l'effet collant, on va avoir un effet glissant. Ouais. Euh, donc c'est vraiment une, une fine pellicule, un tout petit peu de colle, la, la colle du charcutier, l'œuf. Mais pas trop, parce que sinon, on va, on va totalement perdre voilà. l'effet recherché. Ah oui, c'est bien. Il faut qu'on ait peu de pâtes finalement euh, ici. Une sur l'autre. Ouais, peu de pâtes euh, sur le fond. On appuie assez ferme. On va refaire pareil pour l'autre côté. L'autre côté. Et on est presque bien là pour commencer le remplissage. Oui, et puis après, il faut garder la pâte pour le dessus. C'est ça. J'ai ah. oublié. Et en plus, on a, ce qui est bien, c'est qu'on a un bel exemple. Euh, parce que chez soi, souvent, on coupe les morceaux de pâte et puis on se dit, bah mince, euh, certes, j'ai de la pâte en plus, mais par contre, j'ai plus assez euh, pour, euh, pour faire mon dessus. Bah, mmh. On a tout à fait ce qu'il faut, il va juste falloir retravailler la pâte. Voilà, comme elle est toute fraîche et tout, on va retravailler. Ouais. On remet les morceaux les uns sur les autres. Et le but, c'est justement de ne pas trop la travailler pour pas qu'elle ait trop de corps. Un tout petit peu comme on ça. On va un peu. Ah, c'est bien, hein, pratique et facile cette pâte, hein, le salon sous le sol. C'est bien. Hein. Très maniable. On a presque fini là. Mais il faut garnir maintenant, il faut mettre faut notre garnir. farce. Ouais. Là, euh, l'idée c'est vraiment de le faire avec les mains. C'est magnifique. Hein. On va mettre son petit couvercle alors Bah oui, c'est ça. Hein. Pour fermer le pâté en croûte, on va venir couper les derniers morceaux de pâte euh, qui étaient un peu en, en complément. Là, hop, on vient boucher tous les potentiels petits trous. On utilise la petite colle du charcutier, à savoir un tout petit peu d'œuf. Notre œuf est, est disposé, on va pouvoir fermer la première partie, comme ça, voilà, on a juste ce qu'il faut. Ah, c'est propre, hein c'est au carré. Ah bah c'est magnifique. Hein. Hein. Donc, on vient désormais couper notre pâte aux dimensions du moule. Moi, j'aime bien prendre un peu plus large au tout début. Hop, pour venir rabattre à l'intérieur. Et tout ça, ça se fait avec délicatesse. Et une fois qu'on a fait ça, on va avoir la forme définitive de, de notre produit. Mmh. C'est beau, hein Et surtout qu'on te réserve une petite forme. surprise. Ah, parce que gentil, en, hein. en termes de beauté, c'est toi qui, toi qui ouais, va choisir ouais, ce qu'on ouais, qu ouais. lui fait dessus. Moi, je peux faire la finition Ah ouais, ouais c'est pour il toi. Faut, il faut. Allez. Alors, avant de faire la finition, moi, je me permets juste de faire un truc. C'est de dorer le pâté en compte. Vous voyez, l'œuf, on l'utilise pour tout. Hein. Les croissants, les brioches, le pâté en croûte. À l'intérieur de la ça pâte, brille. à, à l'intérieur. Voilà, c'est important. La cheminée, pour un pâté en croûte de cette taille-là, on va venir la faire bien au centre. Pas besoin d'en faire plusieurs. Quel est l'intérêt de faire un trou au milieu du pâté en croûte L'intérêt, c'est que ça permet d'évacuer la vapeur d'eau. C'est comme pour le pain. On met les coups de lame, on dit toujours que c'est la signature, mais c'est la même chose. Hein. Et ben, Allez, le dos du couteau, à mon avis. C'est très bien comme ça. Et on y va. 
Pourquoi le dos du couteau Parce qu'on n'a pas envie de trancher la pâte. L'idée n'est pas de casser ce qu'on vient de réaliser, l'idée c'est de décorer. Génial. On pourrait presque le signer. Hein. Ah ouais. Véro <rire> Non, magnifique. <rire> Kaiser, Allez, magnifique. comme c'est beau. Magnifique, hein. Bravo, hein. Une fois qu'on a terminé ce travail à trois paires de mains, mais j'allais dire que moi j'ai pas fait grand chose pour être très honnête, on va le cuire. Donc on m'a dit qu'il fallait démarrer qu'un four à zéro et le monter à 180 degrés pendant 1h10. Est-ce que c'est ça ouais. C'est exactement ça. C'est 180 départs à froid pendant 1h10. Super, alors allons au four. Voici la dernière étape de ce magnifique pâté en croûte. Gilles va nous verser la gelée. Alors la gelée va boucher ce petit trou entre la pâte et la viande. Donc il en faut un tout petit peu, en fonction de la cuisson. Et surtout après, un quart d'heure au frigo, avant la dégustation. La gelée va se répartir dans tous les endroits où il y a de la place en fait. Hein. C'est extraordinaire. Maintenant on va démouler notre pâté en croûte. La gelée a bien prise, donc elle est figée à l'intérieur. On va le démouler. Pour le démouler, euh, déjà on a bien beurré autour, donc euh, normalement ça va partir tout seul. Si jamais quand on le retourne, ça vient pas tout de suite, on peut prendre un petit coin de la table, donner délicatement, hein. délicatement des petits coups. Il sort tout, tout seul. Beau. Voilà. Et là, on en arrive à l'étape tant attendue parce que c'est là où on va savoir si on a bien fait notre travail ou pas. Il est beau, hein Génial. Il est pas mal, hein pour un premier à, mmh. à six mains, il est pas mal. Hein. Merci beaucoup. Rien. Bonne dégustation alors. Allez, Allez merci beaucoup. Ouais, C'est pas fabuleux. Mmh. Gilles et Nicolas, vous avez été fabuleux. Vous m'avez fait faire un nouvel apprentissage. Comme quoi, on apprend toute sa vie et tout le temps. C'est génial, on adore ça. Merci Eric. Merci Eric.